ഹലോ നമസ്കാരം സർ സാർ ഇപ്പം കോവിഡ് നയന്റീന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ലോകം മൊത്തം ഒരു വലിയ സങ്കീർണ അവസ്ഥ കൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ ഇപ്പം ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്താണ് സാർ തൃശൂരിലെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണ് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കേരളത്തിന് അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എന്താണ് തൃശൂരിലെ ഒരു നിലവിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്താണ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോ ജില്ലാ കളക്ടറും തൃശ്ശൂരിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും ചാലക്കുടി എം പി അതേപോലെ ഗവൺമെന്റ് ചീഫും വടക്കാഞ്ചേരി എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഞാൻ അടക്കമുള്ള ജനപ്രതിനിധികളും തൃശൂർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ അടക്കമുള്ള ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെയും വിവിധ വകുപ്പിലെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായുള്ള റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ തൃശൂർ കളക്ട്രേറ്റിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു വന്നത് തൃശൂർ ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ദിവസമായി പോസിറ്റീവായ ഒരു കേസും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആശ്വാസത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായി കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് തൃശൂർ അത് വിദേശത്ത് നിന്ന് ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിക്കായിരുന്നു കോവിഡ് അന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതിനുശേഷം ഉണ്ടായതും ഇതേപോലെ തന്നെ പലതും വിദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നികുതി വർക്കായിരുന്നു പക്ഷേ വളരെ ചിട്ടയോട് കൂടിയ പ്രത്യേകിച്ചും തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രവർത്തനമാരും ജില്ലാ കളക്ടർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മറ്റ് വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും എല്ലാം നടത്തിയ ഒരു കോർഡിനേഷന്റെ ഭാഗമായി വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൂടെ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചും കൃത്യത പാലിച്ചും നടത്തിയതിന്റെ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ദിവസമായി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും ഒരു പോസിറ്റീവായ കേസും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നൊരു ആശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇന്നും നീതി കൂടി തീരുമാനമെടുത്ത് വളരെ കരുതലോടു കൂടി തന്നെ എല്ലായിടത്തും ജാഗ്രത പുലർത്തണം നിലവിലുള്ള ജാഗ്രതയിൽ ഒരു കുറവ് കുറവ് വരുത്താൻ പാടില്ല നമ്മള് തൃശൂരായാലും കേരളമായാലും ഇന്ത്യയിലായാലും നാൻ എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഗവൺമെന്റുകൾ എടുത്ത വളരെ ആരോചനകൾ കൂടി എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അത് ഈ അകലം കൃത്യമായും പാലിക്കുക അനാവശ്യമായ സഞ്ചാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റം വരുമ്പോൾ നേരെ ആശുപത്രിയെ സമീപിക്കാൻ ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്താം ഈ പരിശോധനകൾ നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണ നേതൃത്വം ഞാൻ തന്നെ എന്റെ എം പിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കോടി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു റാപ്പിഡ് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഇന്നലെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കളക്ടറെ പ്രത്യേകമായും ഭരണാനുമതി നൽകി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള എല്ലാ ജനപ്രതികളും പൊതുപ്രവർത്തകന്മാരും കൂടി ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയമോ വേറെ മതജാതി പരിഗണനകളോ ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് നടത്തുമായി കഠിനാധ്വാനം തൃശൂരിന് ഗുണമുണ്ടാകും കേരളത്തിന് ഗുണമുണ്ടാകും അതേ മാതൃക ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും തുടർന്നാൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇതിനെ ഉറപ്പായും വളരെ കരുതലോടെ കൂടി അത് ജീവിക്കുന്നു സാർ ഈ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ കാര്യക്ഷമമായി എല്ലായിടത്തും നടത്തുന്നുണ്ടോ സാർ ഈ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഒരു എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സാർ ഈ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാന്ന് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് സാധാരണ സിറം എടുത്ത് ഒരു ലക്ഷ രോഗലക്ഷണമുള്ള ആളുകളുടെ സിറം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അത് രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ഒക്കെ എടുക്കും അതിന്റെ ഊർജം സെറ്റ് വരാറുണ്ട് ചെറിയ സംശയമുള്ള ആളുകളുടെ രക്തം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാൽ വളരെ രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂറുകളിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സിംറ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാരും വിദഗ്ധരും പറയുന്നത് അതിനാവശ്യമായ മെഡിക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് പൂനയിലെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും അത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു പല ഏജൻസികളും ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറും മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലും മാരും ജില്ലാ കളക്ടറും ഇത് മൂന്ന് പേരും ഇതിന്റെ സാങ്കേതികമായ വൈറോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെസ്റ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക വിദ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരുമായി ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കൃത്യമായും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പൂനയില് മൈലാബിൽ നിന്നുമാണ് ഒരു ഒരു ബാച്ച് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഏതായാലും തിരുവനന്തപുരത്തായാലും തൃശ്ശൂരായാലും
പഠനങ്ങളും ഇടപെടലും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെയായി രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും ഈ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ എത്തി ടെസ്റ്റ് ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സാർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സേഫ്റ്റി അതും ഒരു വലിയ ആശങ്കയുള്ളൊരു കാര്യമാണല്ലോ കാരണം അവര് അവരുടെ ഫുൾ ടൈം എടുത്തിട്ട് രോഗികളിലൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അവരാണ് ഏറ്റവും റിസ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവര് അപ്പൊ തൃശൂരിലെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സേഫ്റ്റി എത്രത്തോളം ഉറപ്പ് വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സാർ അവർ എത്രത്തോളം സേഫ് ആണ് വലിയ 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 കഠിനാധ്വാനമാണ് നമുക്ക് എത്ര എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും വാക്കുമതിയാവില്ല സ്വന്തം ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി സ്വന്തം കുടുംബങ്ങളുടെ ഭയവിരുദ്ധരായ സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ മക്കളെ വീട്ടിലുള്ള കാരണവന്മാര് അതെല്ലാം മറന്നു മാറ്റിവെച്ചും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകന്മാര് നടത്തുന്ന ഡോക്ടർമാരും അതേപോലെ നഴ്സുമാരും മറ്റ് പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു കഠിനമായ ത്യാഗത്തോടു കൂടിയ സമർപ്പണമുണ്ട് അതിനു മുന്നിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ശിരസ് കുതിച്ചേ മതിയാകും അവരുടെ സംരക്ഷണം സത്യ സമ്പൂർണമായിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ റെയിൽവേ മീറ്റിങ്ങിൽ തൃശൂർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറും തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലും സൂപ്രണ്ടും ഒക്കെ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള സൗകര്യങ്ങളും എക്യുപ്മെന്റ്സും ഉണ്ടാക്കണം ആ സൗകര്യങ്ങളും എക്യുപ്മെന്റ്സും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ജില്ലാ കലക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണമൊന്നും അതിൽ തടസ്സമാകേണ്ടതില്ല പണം ഏത് മേഖലയിൽ നിന്നായാലും പണം എം പി ഫണ്ടായാലും സർക്കാർ ഫണ്ടായാലും മറ്റ് ഫണ്ടുകൾ കൊടുത്തിട്ടായാലും ഞങ്ങളത് നിർവഹിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ചില ആശങ്കകളുണ്ട് അവർക്ക് കാരണം ലോകം ഇന്ത്യയിലും പിന്നെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഡോക്ടർമാർക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും ഈ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു വരുന്നു അതിൽ തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ ആശങ്ക കൂടി അകറ്റി അവരെ പൂർണ്ണമായും സേഫ് ആൻഡ് സേഫ് സേഫാക്കി അവരെ കൊണ്ടുപോകണം അത് മാത്രമല്ല അവരെ പൂർണ്ണ കൃത്യം സേഫുമാക്കി കൊണ്ടുപോകണം അതിനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ രോഗികൾക്ക് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കവചങ്ങളും സംരക്ഷണ കവചങ്ങളും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എം പി സാലറി ഒരു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ എം പി ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വന്നല്ലോ സാർ അതേപറ്റി എന്താണ് സാർ പറയാനുള്ളത് എം പിമാരുടെ ശമ്പളം മുപ്പത് ശതമാനം വെട്ടി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സ്വാഗതമാണ് അതിനെയും നൂറ് ശതമാനം എം പി എമാരുടെ സാലറി ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ എം പിമാരുടെ മുഴുവൻ സാലറി ഗവൺമെന്റ് കോവിഡ് പിന്നെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യും ഞാൻ വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാലും സാധാരണ കുടുംബത്തിലുള്ളതാണ് വേറെ യോഗ്യ തരത്തിലുള്ള വരുമാനവും ഇല്ലാത്ത കുടുംബത്തിലാണ് പക്ഷെ എന്നെ സംരക്ഷിക്കാനും എന്റെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാനും എന്നെ സഹായിക്കാനും എന്നെ സംരക്ഷിക്കാനും എന്റെ തൃശൂർ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയവും മതവും ജാതിയും ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ച് അവരെന്നെ സഹായിക്കും അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തൃശ്ശൂരിലെ ജനങ്ങൾ എന്നെ ജീവിപ്പിക്കും എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാലറി എം പിമാരുടെ സാലറി മുപ്പത് ശതമാനം എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്നതിന് എടുത്താൽ അതിനെ ശരിക്കും കൂട്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യും പിന്നെ ആവശ്യ വികസനം കൊണ്ട് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ഗവൺമെന്റ് തിരിച്ചെടുക്കരുത് ഇന്ന് ഞാൻ കളക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ ആശയം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ രണ്ടു കോടി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി കൊടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ എന്റെ എൻ പി ഫണ്ട് ഞാൻ അതിന് കൊടുത്ത എല്ലാ ഭരണാനുമതി പിൻവലിച്ച് നേരത്തെ കൊടുത്തെല്ലാം പിൻവലിച്ചാണ് ഇതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ജനങ്ങൾ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് തോടുണ്ടാക്കാനും റോഡുണ്ടാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും കൊടുത്ത പണം നേരെ വിഡ്രോ ചെയ്തു നേരെ ജീവൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എം പിമാരൊക്കെ ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറ്റൂ എം പിമാരെ ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആരും തെറ്റുകരിക്കുന്ന എം പിമാരല്ല ആ ഫണ്ടിൽ ഒത്തു കളിക്കാൻ എം പിമാർക്ക് ഒന്നാമത്തെ അവകാശമില്ല അത് ജില്ലാ കലക്ടർമാരാണ് അതിന്റെ കസ്റ്റോഡിയൻ ജില്ലയിലെ പ്ലാനിങ് ഓഫീസർമാരാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഭരണാനുമതി കൊടുക്കുക അതിന് നിർമ്മാണമെല്ലാം
സംഗീത നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ പണം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സംഗീത നിധി വഴി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ തെറ്റാണ് ഇത് വലിയ വലിയ ഗഹനമായ പഠനത്തിന് ശേഷമാണ് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് യു പി എ ഗവൺമെന്റ് എം പി ഫണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് അത് പിൻവലിക്കാനുള്ള തീരുമാനം രണ്ടു വർഷം പിൻവലിക്കാനുള്ള തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണം അതിന് ഗുണം ഇന്ന് ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എങ്കിലും മൂല്യമായി കാണും അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഈ റാക്കറ്റ് കിറ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കോടി രൂപ കൊടുത്ത എന്നെ എന്നെ പോലും അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി അനുമതിക്കാൻ ഇടയായത് ആരോഗ്യമന്ത്രിയും അതുപോലെ എടുത്തു പറയുകയും ഉണ്ടായി ഇത് ഏതെങ്കിലും തൃശൂർ എം പി മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ എല്ലാ എൻഡിമാരും പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ അതീതമായ എല്ലാ എൻഡിമാർക്കും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ എൻഡിമാർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആയി രണ്ട് അടുത്ത രണ്ട് വർഷത്തെ എൻഡി ഫണ്ട് സഞ്ചിത നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്നാണ് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും സർ ഇത്രയും വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് നന്ദിയുണ്ട് സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച